আমি তো দেশের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য সবে অনুরোধ করছি কি স্যার আপনি শুরু করেন আর নমস্কার আজ 5 সেপ্টেম্বর 2023 আজকে ভারতবাসীর জন্য একটা গর্বের দিন আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের আজকে জন্মদিন এই দিনটা আমরা শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করে থাকি তো সেই হিসেবে আজকের এই দিনটিতে আমার সমস্ত শিক্ষক এই হোমিও দর্পণে উপস্থিত যে সকল শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন তারা আমার শিক্ষক আমার কলিগ এবং অতি অবশ্যই যারা আমার বা আমাদের ছাত্র প্রতিম তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ভালোবাসা এবং আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের এই ক্ষুদ্র পরিসরে যেটুকু আলোচনা করার কথা অর্থাৎ লিভার ক্যান্সার সেটা আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি ডক্টর রহমতুল্লাহ স্যারকে ধন্যবাদ যে উনি কতগুলো বইয়ের কথা বলেছেন সত্যি বইগুলো আমি লিখে তৃপ্তি পেয়েছি সেই সঙ্গে একটা কথা বলতে যাই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনও একটা আছে যেটাতে এই লিভার ক্যান্সার সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য এবং হোমিওপ্যাথিক মতে কিভাবে তার মায়াজম বিশ্লেষণ এবং কোন কোন রোগ লক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে অতি অবশ্যই মানসিক লক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট একটি ক্যান্সারের রোগীকে যদি আপনারা বলতে পারেন যে আমরা তো টোটালিটি করবো আমরা ক্যান্সারের কথা কেন ভাবব কিন্তু রুগীটা তো ক্যান্সার নিয়ে এসেছে ক্যান্সার ক্যাটাগরিটাকে তো আমরা আর ফেলে দিতে পারি না তাই আপেক্ষিকভাবে সত্য হলেও ক্যান্সারের চিকিৎসা কিভাবে করা যেতে পারে সেটা নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু আলোচনা সেখানে আমার করা হয়েছে তো সেটা তো গেল বইয়ের ব্যাপার আজকে যে জিনিসটা হচ্ছে অর্থাৎ লিভার ক্যান্সার যেটার আর একটা নাম আমরা বলে থাকি হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা এটাকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাই হোক আমরা খুব সংক্ষেপে বা লেমেন টার্ম বলতে যেটা বুঝি লেমেন টার্ম মানে সাধারণ মানুষ যে কথাগুলো বলে থাকে যে শব্দগুলো নিয়ে আমাদের কাছে আসে যে সমস্যাগুলোকে নিয়ে আমাদের আসে বা আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হই সেটা সম্বন্ধে সামান্যতম কিছু আলোচনা করা বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করছি দেখুন আগের দিনের ক্লাসে যখন আমরা ক্রনিক লিভার ডিজিজ বলেছিলাম এতটুকু কিন্তু আমাদের খুব বেশি করে জানা দরকার কারণ এতটুকু ধাপ আমরা অতিক্রম করেই তবে কিন্তু সেই হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা বা লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত কি আমরা পৌঁছবো তাহলে দেখা যাবে এটাই যে একজন লিভার ক্যান্সারের রুগী যে যে লক্ষণগুলো বলবে তার ভিতরে কিন্তু এই কমন জিনিসগুলো থাকবেই লিভার ডিজিজ বলতে আমরা যেটা বুঝি বা ক্রনিক লিভার ডিজিজ আগের দিনও বলেছিলাম এই স্লাইডটা আরেকবার দেখিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই যে গত ক্লাসে এইটা নিয়ে আমি বিস্তারিত বলেছি এতটাই বলেছি যে আজকে আর এটার আলোচনা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না তবু আমাদের মেমোরি তো সবসময় ফেল করে আগের ক্লাসটা যদি আমরা রিভাইজ করি তাহলে বোঝা যাবে আমাদের আজকের ক্লাসটা কতখানি যুক্তিসঙ্গত হবে বা আজকের ক্লাসটাকে আমরা কতটা গ্রহণযোগ্য করে তুলব তাহলে দেখুন লিভারের সমস্যা হেপাটাইটিস থেকে শুরু হয়ে তার যাবতীয় রোগ লক্ষণ বা কষ্টগুলো আমরা কিন্তু আগের দিনে বলেছিলাম খুব সংক্ষেপে যদি বলা যায় তাহলে একটা জিনিসে বলা যেতে পারে যে অ্যালকোহলের প্রাধান্য ওভার মেডিকেশন বা তার বিভিন্ন ধরনের বাইলের সমস্যা লিভারকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলা তার সাথে লক্ষণের ভিতরে থাকবে লস অফ অ্যাপেটাইট আনএক্সপ্লেন্ড ওয়েট লস যেটা আগের দিন আমরা বলেছিলাম আমরা মাসল উইকনেসের কথা বলেছিলাম নশিয়া ভূমিটির কথা তো বলতেই হবে কারণ যেখানেই লিভারের কোনো প্রকার সংক্রান্ত সমস্যা সেখানে নশিয়া এবং ভোমিটিং থাকাটা খুব স্বাভাবিক জিনিস তার সাথে কিন্তু ডার্ক ইউরিন অথবা ডার্ক স্টুল কিন্তু একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ শোনা যাচ্ছে আমার কথা হ্যাঁ আগের দিনে আমি পরে খেয়াল করেছিলাম যে কিছুটা জায়গা ডিলিট হয়ে গিয়েছিল যাক সেটা আমার দুর্ভাগ্য যাই হোক আজকে আবার চলে আসুন লিভার ক্যান্সারের যাবতীয় সমস্যা নিয়ে সেই জায়গাগুলোকে আমরা বলছি স্লাইডটাতে দেখুন 
হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমা বা সংক্ষেপে এই জিনিসটাকে বলা হয় এইচ সিসি আমরা অনেক প্রশ্ন পাই বা প্রশ্নের সম্মুখীন হই যখন এলোপ্যাথি ফিজিশিয়ানরা নির্দিষ্ট একটি রোগ লক্ষণের কথা বা ডায়াগনোসিস লিখেও লিখতে পারছেন না একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে রেখে দিয়েছেন এইচ সিসি তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসকও একটা জায়গা পৌঁছেছেন কিন্তু সন্দেহ করছেন কিন্তু সমস্ত ভাবে সেটাকে প্যাথোলজিক্যাল রিপোর্ট দিয়ে কিন্তু সেটাকে এখনো প্রতিপন্ন করতে পারছেন না আমাদের ক্ষেত্রে যেরকম একটা অনুমান আছে আমরা একটা ধরে নিই বা আমাদের একটা ফিলোজফি আছে সেই ফিলোজফির উপর ভিত্তি করে যখন আমরা একটা ওষুধে গিয়ে উপনীত হই কিন্তু দেখা যায় এলোপ্যাথিতে কিন্তু সেই অনুমান ভিত্তিকের কোন প্রকার জায়গা নেই যতই তারা অনুমান করুন যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা নিশ্চিত রোগ লক্ষণ বা ডায়াগনোসিস করার মতো যখন রোগ লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে না ততক্ষণ কিন্তু তারা কখনোই সেই জিনিসটাকে সেই রোগ বলে সাব্যস্ত করতে পারেন না তবে তবে বিভিন্ন প্রফেসরদের সাথে যখন আমি বসেছিলাম আলোচনায় সেটা অন্যান্য রোগের ক্ষেত্রে বলুন বা এই হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমার ক্ষেত্রে বলুন তখন তাদের একটা বক্তব্য ছিল যে অনেক সময় রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস না থাকলেও বা প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস না থাকলেও যদি আমরা উপযুক্ত কারণ উপযুক্ত লক্ষণ এবং উপযুক্ত পরিস্থিতি পাই তাহলে আমরা কিন্তু কখনোই ওই নির্দিষ্ট প্যাথোলজিক্যাল ফাইন্ডিংস এর উপরে নির্ভর করব না কথাটা কিন্তু খুব কন্ট্রাডিক্টরি কিন্তু তারাও স্বীকার করেন যে ক্ষেত্র বিশেষে এমন কিছু কিছু পরিস্থিতি আসে যেখানে কিন্তু প্যাথোলজির চেয়েও তার অভিজ্ঞতাটা বা তার চিন্তা ভাবনাটা বা তিনি যে এতদিন ধরে রুগী দেখে এসে যে পরিমাণ একটা কি বলবো বিশাল একটা জ্ঞান অর্জন করেছেন তার কাছে কিন্তু এই প্যাথোলজিটা কিন্তু একটা নগণ্য মাত্র এখানে কিন্তু হোমিওপ্যাথির জয় জয়কার কারণ হোমিওপ্যাথি যে রোগ লক্ষণ নিয়ে চিন্তা করে তাদের প্যাথোলজি যাই হোক না কেন সেই গুরুত্বটা কিন্তু আমরা এখানে মেনে নিতে পারি তাহলে দেখুন হেপাটো সেলুলার কার্সিনোমার মধ্যে আমরা সব থেকে কি পাচ্ছি আমরা আগের দিনই বলেছিলাম আমরা কি পাচ্ছি কিন্তু আজকের স্লাইডটাতে আমরা বলতে চাইছি কি না হেপাটোমা হেপাটোমা এটাকে বলা হয় এটা প্রাইমারি লিভার ক্যান্সারের একটা জায়গা অথবা লিভার ক্যান্সারের একটা প্রাইমারি স্টেজ যেখানে কিনা হেপাটোসাইটিস অ্যারাইজ করবে হেপাটোসাইটিস এটা বোঝার চেষ্টা করুন হেপাটোসাইটিস থাকবে বাইল ডাক্টের কার্সিনোমা থাকবে এবং তাছাড়া অন্যান্য যে সকল আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলো পাওয়ার দরকার বলে মনে হয় এই ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেগুলো কিন্তু অত্যাবশ্যকভাবে থাকবে এবার প্রশ্ন হলো এবার প্রশ্ন হলো একটাই যেটা হোমিওপ্যাথি দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা গ্রহণযোগ্য আগের দিনে ডক্টর অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন যে প্যাথোলজি প্রয়োজনীয়তা কতখানি এবং প্যাথোলজিকে আমরা কত কোন সময় গিয়ে আমরা অস্বীকার করব। অর্থাৎ তিনি একটা যুক্তি সাপেক্ষে প্যাথোলজিকে মেনেছেন আবার হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন করার জন্য কিন্তু কখনোই সেই প্যাথোলজিটাকে মানছেন না আমি সেটাকে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কারণ হোমিওপ্যাথিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্তত এক একটা কার্সিনোমার ট্রিটমেন্ট সেইভাবে কিন্তু হওয়া উচিত রোগের ডায়াগনোসিস আমরা নিশ্চয়ই করব তার প্যাথোলজির জন্য তার ফিউচারের জন্য তার প্রোগনোসিসের জন্য কিন্তু আমাদের মধ্যে থেকে যাবে রুগীটির প্রকৃত লক্ষণ কোনটা প্যাথোলজিক্যাল লক্ষণ নয় কিন্তু রোগের ক্যান্সার হওয়ার জন্য যে লক্ষণগুলো এসেছে সেটা নয় কিন্তু কোন লক্ষণটা যেটা রুগীর আসল লক্ষণ যে লক্ষণটাকে নিয়ে আমরা একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নির্বাচন করতে পারি এই জায়গাটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমাদের কিন্তু হোমিওপ্যাথি পড়াটাই কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিফলে চলে যাবে এটা কিন্তু আমি অন্তকরণ থেকে স্বীকার করেই বলছি কারণ বিভিন্ন সময় আজকে দীর্ঘদিন ধরে প্র্যাকটিস করতে করতে কখন আমরা দিয়েছি আমি হ্যাঁ আমি দিয়েছি আমি টোটিলিটি অফ সিনটাম না পেরে ইউটিওলজির কথা ভেবে আমি ওষুধ দিয়েছি টোটিলিটি অফ টোটিলিটি অফ সিনটামসের কথা না ভেবে কিছু থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন দিয়ে দিয়েছি তাতেও কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে ব্যর্থতাই এসেছে কিন্তু যখন এই মেন্টাল রুব্রিক মানসিকতা এবং রুগীর 
খাদ্য স্প্রিয়া তার ভালো লাগা তার মন্দ লাগা তার কখন ভালো থাকে কখন ভালো থাকে না তার ইচ্ছা অনিচ্ছা তার চরিত্র স্বভাব সব কিছু নিয়ে যখন একটা সার্বিক একটা কনস্টিটিউশনাল মেডিসিন বেরিয়ে এসেছে তখনই কিন্তু আমি তার আরোগ্যের জায়গাটাকে আরো সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত বা বিলক্ষণভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি সেই জন্য আমি সবসময় বলবো ডিজিজ ওয়াইজ এই লক্ষণগুলোকে আমরা জানব প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের স্বার্থে কিন্তু যেহেতু আজকে এখান থেকে আমরা কখনো রুগীতে বা একটা রুগীকে কি ওষুধ দেব সেই চিন্তা যখন আমরা করছি না তখন আমাদের আসল জায্যাটুকু জেনে নিতে আপত্তি কোথায় তাহলে দেখুন এখানে আমরা কি পাচ্ছি আমরা লুজিং ওয়েট লস আমরা পেয়েছি ওয়েট উইদাউট ট্রাইং আমরা আর কি পাচ্ছি লস অফ অ্যাপেটাইট পেয়েছি আর একটা জিনিস থাকে যেহেতু লিভারের অবস্থান রাইট হাইপোকট কনজেক রিজেনে এবং সেটা হচ্ছে আপার অ্যাবডোমে অবস্থিত সেই জন্য ম্যাক্সিমাম সময় আপার অ্যাবডোমিনাল পেন কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেই পেন রেডিয়েট করে লোয়ার পোর্শনে নিচের দিকে অথবা ডাইভার্ট হয়ে কিন্তু বাম দিকে কিন্তু এক্সটেনশন করলেও করতে পারে সেটা কিন্তু ওই প্যাথোলজির উপরে নির্ভর করবে একটি রুগীর ব্যক্তি বিশেষের উপরে নির্ভর করবে কিন্তু সেটাকে আমরা কতটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করব যদি সেই সিমটমসটাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় তবে তো আমরা আমরা মেডিসিন সিলেকশনের জন্য আমরা এগোবো আদারওয়াইজ এই চিন্তা ভাবনাটাকে আমাকে রোগ নিরূপণের জন্যই কিন্তু রেখে দিতে হবে লিভার ক্যান্সার মানে হচ্ছে নশ অ্যান্ড ভোমেটিং এর একটা বিশাল বড় ব্যাপার আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা প্রেসক্রিপশন করতে পারি যদি তার নশিয়ার স্টাইলটা কীরকম হবে যেটা আমরা বুঝতে পারি এবং ভোমেটিং কি ধরনের ভোমেটিং হচ্ছে তার রং কি কখন হচ্ছে এবং তার সাথে জল খাবার কোনো প্রকার সম্পর্ক থেকে গেছে কি না অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছি যে শুধু নশিয়া ভোমেটিং হ্যাঁ নশিয়া ভোমেটিং এখানে লক্ষণ কিন্তু আমার পেশেন্টে নশিয়া ভোমেটিং কেমন হবে সেটাই কিন্তু আমার ওষুধ নির্বাচনে সহায়ক হবে আমার পেশেন্টের অ্যাবডোমিনাল পেন আপার পোর্সন অ্যাবডোমিনাল পেন হবে সেটা কেমন হবে হোয়াট টাইপ অফ পেন সেটা কখন বাড়বে কখন কমবে কোন পরিস্থিতিতে বাড়বে সেই সবের উপরে কিন্তু আমরা একটা সুনির্দিষ্ট মেডিসিনে পৌঁছে যেতে পারবো আনুষঙ্গিক অন্যান্য লক্ষণগুলোকে নিয়ে জেনারেল উইকনেসের কথা তো হবেই কারণ একজন ক্যান্সার রুগী উইকনেস হবে না এটা কিন্তু কখনই ভাবা যাবে না অতএব উইকনেসটা থাকবে একটা জিনিস যাবেন কমন জেনারেল সিমটমসগুলো কিন্তু কখনোই হোমিওপ্যাথিতে কাজ দেয় না রোগের ক্ষেত্রে কাজ দেয় রুগীর ক্ষেত্রে আমরা কাজ ভাবব না বা আমরা কখনোই এই ধরনের খুব সংক্ষেপ বা বা খুব ছোট ছোট লক্ষণগুলোকে নিয়ে কিন্তু আমরা কখনোই মাথা ঘামাবো না যে লক্ষণগুলো নাকি প্রত্যেকটা রোগের সাথেই সম্পর্কযুক্ত তার অ্যাবডোমিনাল আমরা সোয়েলিং খেতে পারি বা পাবো তারপরে একটা কি পাবো ইয়েলো ডিসকালারেশন অফ ইয়ার স্কিন হোয়াইট ইস টুল বা হোয়াইট ইস যে আইএস যে ব্যাপারগুলো থেকে যায় অর্থাৎ জন্ডিসের ব্যাপার তাছাড়া হোয়াইট এবং চক ইস টুল আগের দিন আমরা বলেছিলাম অতএব এইটা নিয়ে নতুনভাবে কিছু আমি বলতে চাইছি না এবার দেখুন মজাটা কোথায় হয় লিভারের রোগ তো পেলাম লিভার ভালো পশ্চিমবঙ্গে কারো আছে বলে তো মনে করি না অন্তত টালার জল খেয়ে যারা যেখানে যে সিনটামসে আসুক না কেন দেখবেন কতগুলো খুব সাধারণ লক্ষণ আমার মধ্যে এসেই যায় আমাদের কিন্তু সতর্কভাবে সেই জায়গাগুলো কিন্তু এড়িয়ে যেতে হবে তাহলে আমরা এখানে আর কি 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 পাবো আমরা কি কি পাবো দেখে নিয়ে বাদ দেয়া দেখা যাক লিভারের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে হার্ট লাম অন দ্য রাইট সাইড জাস্ট বিলো দ্য রিব কেজ অর্থাৎ ওই হাইপোকনজেট রিজেনের ওই জায়গাটাতে রিবের নিচে একটা হার্ট লাম অর্থাৎ কার্সিনোমা যখন হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই লিভারের ইলাস্টিসিটি অনেকখানি কিন্তু নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে এই নষ্ট হয়ে যাবার জন্য সেটা কিন্তু একটা লাম্প বা একটা হার্ট লাম্প বা ওই জায়গাটা কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়ে থাকে আমরা যারা নর্মাল হার্ট পালপেট করি দেখেছি আগের দিন আমরা আমার আগে অনেকবার বলেছি যে রেডিওলজির চেয়ে আমরা বেশি বিশ্বাস করি নিজের আঙুলকে কতটা ফিঙ্গার বাড়লো ওয়ান ফিঙ্গার টু ফিঙ্গার অথবা থ্রি ফিঙ্গার এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সে বৃদ্ধির সাথে সাথে একটা হার্ট লাম আমরা কিন্তু পাব এবার মজাটা দেখো কি বলতে পারি একটা শিশু যদি আসে 
তার লিভারটা আপনি যতটা সফট পাবেন পালপেবল পাবেন বা অনেক সময় হয়তো পালপেবল পাবেন না সেটা রিভের নিচে কিন্তু রয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনি হার্ডনেস অফ লাম পাবেন না আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন এটা আমার হাত ছটপট করছে বলার জন্য যখন কোনো পেশেন্টকে বিশেষ করে শিশুকে যখন আপনি পালপেট করতে যাবেন যদি সেটা আবার শীতকাল হয় তাহলে অতি অবশ্যই আপনি আপনার হাতটাকে মানে জোরে জোরে ঘষে নিন দুটো হাতকে মানে পাম দুটো হাতকে প্রচন্ড পরিমাণে ঘষে নিন যাতে হাতটা একটু মানে গরম হয় উত্তাপ হয় কারণ কোনো পেশেন্টকে যখনই ওই আপনি ঠান্ডা হাতে আপনি পালপেট করতে যাবেন দেখবেন যে ওই ঠান্ডা টাচ করার সাথে সাথে না সে একটু স্কুইন্ট হয়ে যায় কুঁকড়ে যায় চমকে ওঠে অর্থাৎ সে তখনই হয় কি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এমন একটা রেসপিরেটরি কনস্ট্রাকশানে তৈরি করে যখন কি না সে তার হার্ট লাং সরি লিভারটাকে কিছুটা হলো ভিতর দিকে টেনে নেয় তখন কিন্তু আমরা ওই পার্টিকুলার যে ফিলিংস যেটা আমরা পাই আমরা কিন্তু সেটা পাবো না অর্থাৎ প্রত্যেকটা রুগী দেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কতগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ যদিও শিশুদের লিভার ক্যান্সারের পরিমাণটা কম কিন্তু আছে তবু প্রসঙ্গক্রমে আজকে বললাম যে যখনই আমরা শিশুদের লিভার দেখতে যাব যেন আমরা আমাদের দুটো হাতকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘষে একটা গরম করে নিই নাহলে কিন্তু আমরা ঠিক সেইটা পাবো না যেটার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি একটা পেশেন্টের পেটে হাত দিতে যাচ্ছি এবার দেখুন পেশেন্ট একটা ডিসকম্পোর্ট ফিল করবে ডিসকম্পোর্ট ইন দ্য আপার অ্যাবডোমেন অন দ্য রাইট সাইড একদম একদম স্পেসিফিক একটা ডিসকম্পোর্ট ভাবটা থাকবে 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 কারণ এই ডিসকম্পোর্ট ভাব ছাড়া কোনো লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সার হতে পারে না তার সাথে আমরা আর কি পাবো এ সলেন অ্যাবডোমেন প্রতিবারে বলা হয়েছে পেন নিয়ার দ্য রাইট শোল্ডার ব্যাক অর রাইট ব্যাক এই ব্যথাটা এক্সটেন্ড করে স্ক্যাপুলা পর্যন্ত কিন্তু রাইট সাইডের স্ক্যাপুলা পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছে যায় এবার মজা দেখুন এই রাইট সাইডের স্ক্যাপুলা পর্যন্ত যদি নির্দিষ্ট একটা ক্রসওয়াইজ যদি আমরা ব্যথা পাই তাহলে আমরা নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কতগুলো ওষুধের কথা ভাবতে পারি আসলে এই লক্ষণগুলো শুধু প্যাথোলজিক্যাল লক্ষণ নয় এই লক্ষণগুলো শুধু ওই প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের লক্ষণ নয় এই লক্ষণগুলোকে আপনি যদি ঠিক ঠিকভাবে বুঝতে পারেন চিন্তা করতে পারেন তার সাথে যদি আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেট্রা মেডিকা ওই লক্ষণটা কোথায় আছে ভাবতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার কেস টেকিং ওই রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথে মেডিসিনটা কিন্তু সিলেকশনের পথে অনেকটা কিন্তু এগিয়ে যাবে জন্ডিস খুব স্বাভাবিক ব্যাপার জন্ডিসকে তো কোনো রোগের মধ্যে ফেলা হয় না আগের দিন আমরা বলেছিলাম ডক্টর এস এম জাহাঙ্গিরা সার তার সাথে সেদিন একই কথাই বলেছিলেন যে জন্ডিসটাকে কখনো রোগের মধ্যে ফেলা যাবে না ওটা জাস্ট একটা সিমটামস ওটা একটা পরিস্থিতি সেখানে শুধু বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এছাড়া আমরা কি পাচ্ছি আমরা একটা পাবো ইজি ব্রুশিং অর ব্লিডিং ইজি ব্রুশিং অর ফ্লিডিং মজাটা এখানে দেখুন আগের দিনে বলা হয়েছিল যে একটা ব্যথা একটা আঘাত লাগার ব্যথা একটা মোচর খাওয়ার মতো ব্যথা আমরা কিন্তু এই জায়গাটাতে পাব তার সাথে কিন্তু আমরা অকেশনালি কিন্তু ব্লিডিং পাব এটা কিন্তু একটা ঘটনাচক্রে ইন কেস অফ লিভার ক্যান্সার কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি আনইউজুয়াল টায়ার্ডনেস একটু আগে বলেছিলাম যে রুগী ক্ষেত্রে কারণ যখন সে একটা কার্সিন মানে ক্যান্সারের জায়গা পৌঁছে যায় ওটা তার একদিনে হয় না দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগতে ভুগতে সে কিন্তু ওই জায়গাটাতে পৌঁছয় আর যাদের কন্টিনিউয়াস যখন এই হ্যাপাটিক ডিরেন্সমেন্ট দেখা দেয় তার এই যে নশিয়া ভোমেটিং খেতে না পারা ওজন কমে যাওয়া একটা রুগীর পক্ষে যে মানসিক এবং দৈহিকভাবে কতখানি অপদস্থের জায়গায় পৌঁছে যায় একটা ক্যান্সারের রুগীকে না দেখলে কিন্তু কখনোই বোঝা যায় না পরের লাইনে বলা হচ্ছে লস অফ অ্যাপেটাইটের কথা বলা হলো ফুলনেস আফটার রিটিং অর স্মল ইটিং সামান্য পর স্মল মিল মানে সামান্য পরিমাণে খেলে তার পেটটা কিন্তু ভরে যায় যার জন্য সে বেশি পরিমাণে খেতে পায় না এইগুলো কিন্তু দেখুন আমাদের মেট্রে মেডিকার বিভিন্ন জায়গায় লক্ষণ আছে এই লক্ষণগুলো শুধু কিন্তু ওই ক্যান্সারের লক্ষণ নয় এই লক্ষণগুলোকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের কি হিসেবে না একটা মেডিসিন সিলেকশনের ক্ষেত্রে যদি কি না আমি আর অন্যান্য সিমটামগুলোকে এগ্রি করাতে পারি বা আমার পেশেন্টের মেন্টাল কনস্টিটিউশন যদি ওই 
লক্ষণগুলোর সাথে মেলে তাহলে আমি নিশ্চয়ই একটা একটা ওষুধের জায়গা পৌঁছে যেতে পারবো নির্দিষ্ট আমি ওষুধের নাম বলছি না কারণ তাতে আমরা বিভ্রান্ত হতে পারবো বা আমরা মিসগাইডেড হতে পারবো কিন্তু একটু থেরাপিউটিক থেকে বেরিয়ে এসে একটু রেপাটোরির আশ্রয় নিয়ে যদি আমরা ওই মেন্টাল সিনটাম বা জেনারেল গাইডিং সিনটামসগুলোকে যদি এক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু আমাদের সাফল্য বেশি করে আসবেই আসবে আরেকটা জিনিস দেখুন পেল চকি বয়েল মুভমেন্ট পেল চকি বয়েল মুভমেন্ট বাংলা মানে বলে দেবার কোনো প্রশ্ন নেই বিভিন্ন ধরনের অনেকটা খড়ির মতো বা চকের মতো আমাদের বার্লস মুভমেন্টগুলো হবে অর্থাৎ মল যেটা আমরা বেরোয় সেটা হবে তার সাথে কিন্তু থেকে যাবে ডার্ক ইউরিন যেহেতু এটা দীর্ঘদিন ধরে একটা কি বলবো দুর্বল থেকে দুর্বলতম জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে তখন দেখবেন তার সিবিসি কাউন্টগুলো কিন্তু অদ্ভুতভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে হিমোগ্লোবিন প্রতি কমে যেতে থাকে আর সেই সাথে সাথে আর একটা লক্ষণ খুব বড় করে দেখা যায় সেটা হচ্ছে ফিভার একটা মাইল্ড ফিভার হাই রাইস অফ ফিভার কিন্তু নয় এখানে এখানে কিন্তু একটা মাইল্ড ফিভার সেই পেশেন্টের মধ্যে কিন্তু আমরা সব সময় দেখব এবার দেখা যাক লক্ষণ ফেলিতে হবে না লক্ষণ পাওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে কজ কারণটা দেখতে হবে এই সমস্ত লক্ষণগুলোই একদম গ্রহণযোগ্য হবে না যদি কিনা আমরা একটা লিভারের ক্যান্সারের কারণগুলোকে ঠিক ঠিকভাবে প্রতিপন্ন করতে পারি কারণ দেখুন আমি আগের স্লাইডটাতে আরেকবার ফিরে যাচ্ছি ছোলেন অ্যাবডোমেন যাকে যে কোনো মানুষেরই হতে পারে জন্ডিস হতেই পারে দেখুন যতগুলো লক্ষণ একটু আগামী বললাম একটা কি দুটো লক্ষণ কিন্তু অতি সাধারণ ক্ষেত্রেই কিন্তু থেকে যেতে পারে শুধু ওই হার্ড লাম্প রাইট রিবের নিচে হার্ড লাম্পটুকু ছাড়া আবার দেখা যাচ্ছে হার্ড লাম্প হলেই যে সেটা এই কার্সিনোমা হবে সেটা কিন্তু কখনো কিন্তু যুক্তিসঙ্গত কথা নয় তাহলে ইন্ডিভিজুয়ালি এই লক্ষণগুলোকে আপনি প্রতিনিয়ত দেখেন কিন্তু এই ধরনের লক্ষণগুলো যদি একটা রুগীর ক্ষেত্রে খুব পরিস্থিতি একটা ভয়ানক জায়গায় নিয়ে যায় এবং অনেকগুলি লক্ষণ যদি থাকে তার সাথে আপনি যদি দেখেন যে তার হঠাৎ করে হঠাৎ করে ওয়েট ওভার ওয়েট ওভার ওয়েট হয়ে যাচ্ছে পেটটা অস্বাভাবিকভাবে ফুলে যাচ্ছে বা আপনি যদি হিস্ট্রি নিয়ে দেখেন তার কোনো একটা সময় বা এই মুহূর্তে তার একটা হেপাটাইটিস বিড যে শিকার বা হেপাটাইটিস সি এর শিকার বা অন্য কোনো ধরনের ভাইরাল ইনফেকশনের শিকার আপনাকে কিন্তু একটা বার হলেও ভাবতে হবে ইজিট এ কেস অফ ক্যান্সার ইজিট এ কেস অফ ক্যান্সার যদি আপনি আরও নিশ্চিত হবেন যদি সেই পেশেন্টের মধ্যে স্মোকিং এর প্রচন্ড পরিমাণে হ্যাবিট থাকে তার সাথে আপনি যদি দেখেন তার ফ্যামিলিতে বা সেই পেশেন্টটা অস্বাভাবিকভাবে মদ্যপানে অভ্যস্ত তাহলে আপনি কিন্তু অতি অবশ্যই একটা বার ভাববেন ইজিট এ কেস অফ ক্যান্সার তাছাড়া আর একটা হবে হ্যাভিং সিরোসিস আগের দিনে যে জিনিসটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করেছিলাম সিরোসিসের জায়গা পর্যন্ত পৌঁছবে তারপর সেটা আরও বেশি ডিটোরিয়েট করতে করতে এবং অন্যান্য লক্ষণের সহযোগিতা নিয়ে বা অন্যান্য কতকগুলো ভাইরাসের সহযোগিতা নিয়ে এই ক্যান্সারটা কিন্তু একটা লিভার ক্যান্সারের জায়গা গিয়ে দাঁড়াবে ক্যান্সার কিন্তু ভাইরাস এফেক্টেড নয় কিন্তু হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সি এমন একটা জায়গা পৌঁছে যায় যেখান থেকে কিন্তু এই কার্সিনোমা হতে পারে আর একটা ব্যাপার থেকে গেছে সেটা হচ্ছে কি না আমাদের ফ্যামিলিতে যদি অর্থাৎ ওই পেশেন্টের ফ্যামিলিতে যদি একাধিক লোকের ক্যান্সারের যদি হিস্ট্রি থাকে তাহলে আপনি আরও নিশ্চিতভাবে বলতে পারবেন যে এটা একটা হেপাটাইটিসের থেকেও বড় ব্যাপার সেটা হচ্ছে কার্সিনোমার জায়গায় আমার পেশেন্ট পৌঁছে গেছে এবার দেখুন আমাদের ডক্টর এ কে জাহাঙ্গীর স্যার তিনি যথা যত সম্ভব তার সেই কি বলবো এটাকে ফিজিওলজি এবং প্যাথোলজি দিয়ে এই জায়গাগুলোকে বলেছেন এবার দেখা যাচ্ছে দেখুন এই লিভার ক্যান্সার যেরকম একটা রোগ তার সাথে সাথে আনুষঙ্গিক হিসেবে লিভারে হতে পারে এরকম কতকগুলো রোগ কিন্তু আমরা কখনই যাতে ভুলে না যাই এই স্লাইডটা আমাদের হোমিওপ্যাথদের কোনো কাজে আসবে কিনা আমি জানি না আমার মনে হয় আসবে না 
তবে যদি খুব নিখুঁত প্যাথোলজির কথা ভাবতে পারেন তাহলে কিন্তু ওই রোগী কতটা আরোগ্য হলো সেই জায়গাটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছুটা হলো একটা আশার আলো পেতে পারবো যখন পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা টেস্ট করাবো বা ডিফারেন্স ডায়াগনোসিস সম্বন্ধে যখন আমাদের কিছু চিন্তা ভাবনা থাকবে কিন্তু আমি এইটুকু বলতে পারি সরাসরি এই কটা শব্দের মধ্যে দিয়ে ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করলেও আমাদের মেডিসিনের কিন্তু খুব একটা হেরফের পার্থক্য হবে না কারণ এই কটা লক্ষণের জন্য বা এই কটা পরিস্থিতির জন্য রোগীর রোগ লক্ষণের মানে যে লক্ষণগুলো আমরা রদ বদল বা পার্থক্য হবে না তবু আমরা একটা জেনে নিতে চাই চ্যালেঞ্জিও কার্সিনোমা এইটা একটা টার্ম এটা একটা আসতে পারে এই আশাগুলো কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমি ডায়াগনোসিস করতে পারি না আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয় যে সকল ফাইন্ডিংস গুলো নিয়ে আসে যে সকল আপনার এটাকে কি বলবো গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজির বা যে লিভার ফাউন্ডেশনের যে সকল হসপিটালগুলো আছে তার সাথে সাথে লিভার কার্সিনোমার ওই পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন আমরা বেশ কিছু রোগীর তথ্যগুলো পাই তখন কিন্তু শব্দগুলো নিয়ে একটু আমি কিন্তু নাড়াঘাটা করার চেষ্টা করি তাতে তো আগে একটু আগে বলেছি ওষুধ নির্বাচনে কোনো আমার একটা বিন্দু মাত্র সুবিধা হয় না কিন্তু জিনিসটা কিন্তু জানা জানা যেতে পারে বা আমরা একটা আলোচনা করতে পারি একটা কি হচ্ছে হেপাটো সেলুলার অ্যাডিনোমা ডিসপ্লাস্টিক নডিউলস ইন সিরোসিস ফাইব্রাস নডিউলার হাইপার প্লেশিয়া ম্যাটাস্টেটিক ডিজিজ প্রাইমারি হেপাটিক লিম্ফোমা হেপাটো ব্লাস্টোমা এবং হেমিনজিওমা এতগুলো রোগের সাথে এই লিভার ক্যান্সারের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস কিন্তু করা যায় মজার ব্যাপার হচ্ছে ক্যান্সার যেখানে প্রতিপন্ন হয়ে যায় আমার মনে হয় না পেশেন্টকে খুব একটা ভালো জায়গায় রাখা যায় বলে যদি তিরিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যে হয় তাহলে তার হয়তো তার লাইফ স্পানটাকে আমরা কিছুটা বাড়াতে পারি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মাধ্যমে কিন্তু আশির ঊর্ধ্বে যে সকল রোগীদেরকে আমি পেয়েছি দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি কিন্তু কোনোটাকেও ওই কষ্ট কমানোটুকু ছাড়া কিন্তু আমি খুব একটা সুরাহা দিতে পারিনি কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আলোচনার জন্য আনলাম কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বলতে কি দেখুন এই জায়গাটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার মতো আমার কিন্তু কোনো ক্ষমতা নেই হয়তো ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যার যদি পারেন বা অন্য কোনো স্যারেরা যদি পারেন যাতে এই যখন দক্ষতা আছে তারা নিশ্চয়ই শেয়ার করবেন এই স্লাইডটার সাথে তো আমি তাতে কথা উপকৃত হব আমি কেন আমরা সবাই উপকৃত হব হোমিওপ্যাথিক কতটা উপকৃত হবে আমি কিন্তু সেটা জানি না এবার দেখুন এত কথা তো হলো কিন্তু প্রাইমারি স্টেজে যখন রোগীরা আসে বা আমাদের যে জায়গাটা একটু কিছু করে দেখানোর সুযোগ থাকে বা বলতে পারি যে আমিও তো কিছু জানি এইটুকু বলার যখন যদি একটা প্রতিপন্ন করতে হয় আসলে কেন করতে হয় অনেক দুঃখ করে তো বলেছিলাম যে খোদ কলকাতায় প্র্যাকটিস করার অনেক জ্বালা কারণ হয় আপনাকে লিখতে হবে হয় রিপোর্টগুলোকে পড়ে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে রিপোর্টের উপরে নির্ভর করতে হবে রিপোর্টের উপর নির্ভর মানে কি পরবর্তী ক্ষেত্রে রুগিটা কতটা আরোগ্য হলো সেইটুকু বোঝানোর জন্যে রিপোর্টের উপর নির্ভর করে কিন্তু হোমিওপ্যাথিক সিলেকশন হবে না সেটা আমি কিন্তু সর্বান্তকরণ স্বীকার করছি কিন্তু এই জিনিসগুলো জানা দরকার দরকার আপনাকে টেস্ট লিখতে হবে রুগিটির বিশ্বস্ততা অর্জনের জন্য তখন আমরা কি কি ধরনের টেস্ট লিখতে পারি বা লিখে থাকি রাফলি কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা সম্বন্ধে একটুখানি দৃষ্টিপাত করতে চাচ্ছি তার ভিতরে দেখুন আমি সব থেকে সংক্ষেপে যেগুলো লেখা হয় সেটা লিখে রেখেছি তার সাথে সাথে তার ফুল টার্মটা লিখে রেখেছি কারণ এটা একটা আলোচনার তো জায়গা অনেকে তো মনে হয় হ্যাঁ স্যার এটা ফুল ফর্মটা কি তো সেই জন্যেই যাতে আপনাদের সুবিধা হয় স্লাইডটাকে মানে এ করে নিন বড় করে নিন বা লিখে নিন যে আমরা কি কি ধরনের টেস্ট করতে দিলে তার কি কি ধরনের অ্যাবনর্মালিটি পেতে পারি এবং সেখান থেকে আমরা রোগটাকে নিরূপণ করতে পারি বিশেষ করে এই লিভার কার ক্যান্সারটাকে সেটা আমি বলছি এএপি আমরা একদম মানে লিখবই লিখব লিখতেই হবে এএপি ছাড়া কখনোই অর্থাৎ এই আলফা ফেটোপ্রোটিন ছাড়া আমরা কিন্তু কখনোই ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস করতে পারবো না আর কি আমরা দেখব এলটি অ্যালানিন ট্রান্সমিনেশন এই টেস্টটাও 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা কিন্তু ব্লাডের টেস্ট একবার ব্লাড নিলে কিন্তু প্রত্যেকটা হয়ে যায় এখানে কিন্তু ওই খালি পেটে ভরা পেটের কোনো ব্যাপার নেই শুধু ইডিটি ভালে নিলেই বোধ এই জিনিসটা হয়ে যেতে পারে এএসটি আমরা নেব এমসিভি শুধু এমসিভির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন্যান্য অ্যাবনর্মালিটি যাই থাক এমসিভিটি কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে কিন্তু বেড়ে গিয়ে থাকে সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তার সাথে কতগুলো এনজাইমের ব্যাপার এসজিপিটি এসজিওটির ব্যাপার এটা আমাদেরকে নিতেই হচ্ছে এলএফটি ছাড়া তো কোনো অবস্থাতেই চলবে না তাই এলএফটি টেস্টটা করা বাঞ্ছনীয় তার সাথে কিন্তু সিবিসিটা অতি অবশ্যই কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে অর্থাৎ সিবিসির ভিতরকার যে যা ব্লাডের যে সকল স্ট্রাকচারগুলো কি অবস্থাতে আছে বা অন্যান্য ভলিউমগুলো কি পরিমাণে বদলে গেছে সেটা কিন্তু রোগ নিরূপণের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকখানি সহায়ক হয়ে থাকে এবার শুধু তো ব্লাড টেস্ট করলেই হবে না আমাদের ব্লাড টেস্টের সাথে সাথে আমাদের কতগুলো রেডিওলজিক্যাল টেস্টে কিন্তু দরকার পড়ে সেটা হচ্ছে লিভারের ক্ষেত্রে আমরা সিটি স্ক্যান করাতেই দেবো এবং অতি অবশ্যই কিন্তু এমআরআই করতে দিই এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন সেটা রেডিয়েট করে বা ম্যাটাস্টেসিস হয়ে যায় শরীরের অন্য কোথাও আর সেই প্রকার ক্যান্সারাস পরিস্থিতি আছে কি না সেলগুলো আছে কি না ম্যালিগ্ডেন্ট সেল সেইটুকু করার জন্য কিন্তু আমাদের নিশ্চয়ই বাংলাদেশে হয় কলকাতাতে অতি অবশ্যই আমরা পেট স্ক্যানার কিন্তু সহায়তা নিই তাহলে রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংসের ভিতরে আমরা সব থেকে আগে সিটি স্ক্যান এমআরআই এবং পেট স্ক্যান এই তিন কিন্তু বাধ্যতা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আদারওয়াইজ কি পরিস্থিতিতে রইল বা চিকিৎসা চলাকালীন কি পরিস্থিতি হচ্ছে বা একটা রুগী যখন সেরে গেছে বলে আমরা দাবি করি বা বেশ ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে বা তার ওষুধটাকে কিভাবে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব এলোপ্যাথি মতে কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতে তো আমাদের কেন্ট ফিলোসফিকে মানতে হবে কেন্ট টুয়েলভ অবজারভেশনকে মানতে হবে সেটা আমাদের ব্যাপার তার সাথে সাথে কিন্তু আনুষঙ্গিক হিসেবে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা অর্থাৎ সিটি স্ক্যান এমআরআই এবং পেট স্ক্যান করে কিন্তু আমরা দেখে নিই রুগীর পরিস্থিতিটা এই মুহূর্তে কীরকম আছে প্রচুরভাবে দেখেছি অনেকগুলো রুগী দেখেছি তারা তাদের মতো টেস্ট করতে দেন তাদের কেমো চলে রেডিওথেরাপি চলে আমি বসে বসে শুধু দেখি অবজার্ভ করি করি যেখানে আমার ওষুধ দেবার একটা সুযোগ আছে আমি সেখানে ওষুধ দিই আমি কখনোই বলতে পারি না যে আপনি আপনার ওই এলোপ্যাথিক ওষুধকে বন্ধ করে দিন এত বড় ধিষ্ঠতা এবং এত বড় ডাক্তার আমি হইনি না কখনোই হয়নি কখন হতে পারবো বলে আমি জানি না কিন্তু ব্যাপারটা হয় কি রুগীদের সহযোগিতা করতে পারি তারা আমার উপর আশ্বস্ত হতে পারে যে কথাগুলো হয়তো সেই ডাক্তারবাবুদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না তাদের কাছে ভয় পাচ্ছেন বা তাদের সময়ের অভাব বা তারা বলতে চাচ্ছেন না তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি অন্তত তাদের কাছে আমার মতো করে এক্সপ্লেন দেবার চেষ্টা করি তাদেরকে আমি মনে রুগীর মনে আশা জোগাই আমি রুগীর পরিবারকে একটা সান্ত্বনা দিই ভরসা রাখার কথা বলি এবং রুগীকে পেরে আমি তাকে নির্বিবাদে কাউন্সেলিং করি কাউন্সেলিং করি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি এটা কোনো ব্যাপার নয় এটা সেরে যাবে আপনি ঠিক মতো ভাবে চলুন মনটাকে ঠিক করুন এইভাবে হয় কি তার ভিতরে একটা ফ্লো কি ফ্লো একটা ইচ্ছা শক্তি বেঁচে ওঠার শক্তি আমি যদি জাগিয়ে তুলতে পারি তাহলে দেখবেন রুগীটা কিন্তু অনেকখানি ভালো থাকে তার ভিতরে কিন্তু একটা ভালো হবার বাসনা কিন্তু তৈরি হয় এইটুকু অন্তত আমার হাতিয়ার এইটুকু আমি করার চেষ্টা করি এইবার অনেক সময় পেশেন্টরা জেনে যায় যে তাকে কি খাওয়াতে হবে না বা হসপিটাল থেকে বা নার্সিং হোম থেকে বা সে সকল নির্দিষ্ট ইউনিট থেকে ইউনিট থেকে বলে দেওয়া হয় ডায়েট চার্ট করে দেওয়া হয় ডায়েটেশিয়ান দিয়ে তারা ডায়েট চার্ট করেন তো সেই জায়গাগুলো আমি যেটুকু পেয়েছি বা আমিও একটু সতর্কভাবে তাদেরকে বলে দিই যে আপনারা কি খাবেন বা কি খাবেন না যেখানে খেতে বলা হয় ফ্যাট ফুডের কথা তো অতি অবশ্যই বারণ করা হবে যার জন্য লিড মিট সাথে চিকেন ফিস টার্কি এগুলো আমরা খেতে বলি মানে মাংস খেতে বলা হয় মাছ খেতে বলা হয় তবে সেটা পরিমাণে অল্প এগের কথা বলা হচ্ছে লো ফ্যাট ডায়েট কথা বলা হচ্ছে বা যে সকল ডেয়ারি ফুড যেগুলো হ্যাঁ যার ভিতরে চর্বির বা ফ্যাটের পরিমাণ কম সেটাকে বলছি আমরা দই খাতে দই খাবার কথা বলছি আর ইয়ারগার্ড দই খেতে বা বলছি বা বিভিন্ন ধরনের ওই ডিআরি সাবস্টেন্স কেক 
খেতে দেব যদি আমরা সেটা ডবল টন করে অর্থাৎ তাকে প্রচণ্ড পরিমাণে ফ্যাটটাকে সরিয়ে দিয়ে অল্প বিস্তর নাট বাটার তার বিনস এবং সব ফুডের কথা আমরা তার জন্য প্রেসক্রাইব করে থাকি কারণ তাদেরকে একটা পথ্য বলে দিতে হয় তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে জিনিসটাকে আমরা সব থেকে বেশি নিষেধ করি মানে সেদিন থেকে তো আর সে অ্যালকোহল খাবার কোনো সুযোগই থাকে না আবার অনেকে এমনই তার এতটাই সে সিফিলিটিক মানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হোমিওপ্যাথির দৃষ্টিভঙ্গিতে এতটাই সে সিফিলিটিক মাধ্যমের অধিকারী যে সে মদ তার মাধখানেও পারলে লুকিয়ে বলছে যাই জীবন তো যায় যাক যেতে তো বসেছি কেন দুটো দিন আনন্দ করে নেবো না এরকম আমি বলতে শুনেছি তখন খুব দুঃখ লাগে যে একটা পেশেন্ট আজকে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে যার অন্যতম কারণ হচ্ছে অ্যালকোহল এবং পরিণতি আজকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই কার্সিনোম কার্সিনোসিনে সেখানেও দেখা যাচ্ছে তার ভিতর সে সেই প্রবৃত্তিটাকে কিন্তু সে দূর করতে পারছে না যাই হোক এখানে ফুল ফ্যাট জাতীয় মিল্ক বা প্যাট্রিস জাতীয় জিনিস সুগার বা কেক কুকিস বা সরাসরি কোনো চিনি অতিরিক্ত পরিমাণে সল্ট বা সোডিয়াম মিশ্রিত যে সকল সুপ বা মিট এই সকল জিনিসগুলো কিন্তু তাকে সর্বোত্তকরণে কিন্তু বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হয় পেশেন্ট যখন শেষ অবস্থা থাকে যখন সম্পূর্ণভাবে নিজের পরিবারের উপর নির্ভর করে তখন আর সেগুলো খাবার সুযোগ পায় না কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে আগে থেকে যদি সেটা সতর্ক করতো তাহলে বোধ হয় লিভারটা এতটা ড্যামেজ হতো না বা আমরা একটা রুগীকে নিয়ে এতটা বিভ্রান্ত হতাম না যাই হোক আপাতত ভাবে লিভার ক্যান্সার সম্বন্ধে যে একটা সার্বিক আলোচনা এটা বলা চলে না একটা সামান্যতম আলোচনা যেটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগতে পারে সেইটার উপরে একটা বলা হলো মেডিসিন নিয়ে জায়গা নেই তার একমাত্র কারণ হচ্ছে মেডিসিন সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করবে তার প্যাথোলজি তার ফিজিওলজি তার পেশেন্টের মন মানসিকতা রুগীর পরিস্থিতি সবকিছুর উপর কারণ